Oh bonjour, bonsoir les matelots, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Azure Lens. Cette fois on va parler de, du rerun de Swelling Cherry Blossom qui va commencer ben, jeudi après la maintenance. Alors comme vous le savez il va y avoir deux nouveaux navires et des skins qui vont être ajoutés. Cependant cette vidéo fait suite au live qu'il y a eu aujourd'hui et il y aura deux vidéos à ce sujet. Mais on commence déjà par le rerun. Déjà on commence par les navires. Comme vous voyez il y a deux nouveaux navires qui sont disponibles. On commence directement avec le euh, Azagumo qui est un destroyer SSR. Ensuite, nous passons avec un autre destroyer qui est le Shirayuki qui est aussi un destroyer ou un torpilleur contre torpilleur. J'ai pas les infos si on le dit en français. Voilà mm. pour les puristes. Mm. Et nous commençons directement avec le premier skin qui est le skin de Ryojo, qui est un porte-avions euh, SR qui peut passer, euh, qui peut passer SSR si je ne me trompe pas, car il est si je ne dis pas de bêtises. En tenue, il y a une femme d'écolière. Puis nous avons le skin de Cassin à droite et le skin de Dons à gauche. Toutes les deux en écolière. Nous avons le skin de Memphis à droite, à gauche et le skin de Ulakaze à droite. Il ne pas marqué, qui ont été déjà dévoilés, hein, je vous précise quand même. Puis nous passons avec le skin de Kasumi, que vous voyez à l'écran. Ensuite nous passons avec le skin de Shirayuki. Le skin de Azagumo. Et tous les skins qui, ont été qui seront dévoilés pour cet event. Mais il y en a encore. Car nous avons le skin de Saluga, Suluga. Et nous avons le skin qui sera disponible lors du Blu-ray Blu en code sur l'animé Bizozoku du Blu-ray 2 de la fée en pyjama. Puis nous avons le rétrofit de Kasumi. Bon, après, c'est pas vraiment un, un skin, mais bon, c'est un changement aussi euh, du personnage. Mais je l'ai mis dans skin, voilà. Puis, nous passons à, à, avec le dortoir qui sera mis en place pour une durée limitée, qui est le dortoir école. Jusqu'au 8 juillet, après la maintenance. Après la maintenance, il sera plus disponible. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, nous passons avec les col une collaboration. C'est une collaboration avec des anneaux qui coûtent plus de 100 euros au Japon. Avec, mais il n'y a pas dit qu'il y aura des skins. Par contre, il y a des, des, des personnes, les personnes, Prince Again, la, euh, Unicorn, Itago et Formidable seront disponibles en, euh, en taille euh, acrylique. En acrylique voilà. et là, vous avez les différentes bagues avec les prix. Mais c'est pas tout, car ils ont annoncé une autre collaboration qui concerne Waka, truc de musique, de ce que j'ai compris, c'est une, une collab qui aura lieu avec, sur le jeu, avec un event dédié, voilà. Voilà, ça conclut sur ce petit euh, présentation de l'event, euh, à savoir que je vous rappelle qu'il y a eu le gros event du quatrième anniversaire chinois, donc c'était normal qu'il n'y ait pas grand chose à se mettre sous la dent sur cet event, d'autant plus que c'était un Cependant, il y a eu une autre, un autre truc qui a été dévoilé lors de cet event, qui fait très certainement suite à ce qu'il va avoir les Jeux de Tokyo, donc c'est pour ça qu'ils l'ont dévoilé tout de suite. Mais on en parlera dans la deuxième, une deuxième vidéo qui va sortir. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, si t'as aimé la vidéo, lâche un like, un pouce bleu, commente si tu te sens d'avis, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus